बाबा का मतलब तो हमेशा इंदिरा गांधी जी के प्रति जो श्रद्धा रही और उन्होंने हमेशा उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल लाइफ में उन्होंने जो भी अचीव किया जो भी जिसे भी मुकाम पर पहुंचे जैसे भी उनकी ट्रेनिंग हुई वो पूरी तरह से इंदिरा जी की तरफ से मतलब इंदिरा जी की वजह से हुई 2015 में मेरी मदर के देहांत हो गई जब उनके पेपर्स में सॉर्ट आउट कर रही थी तो मुझे उनका वो कॉपी मिला कि जब नरसिम्हा राव जी को अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनको बेल मिली उस बेल की श्योरिटी मार दी थी वो जो ट्रक ए के दरवाजे के बाहर खड़े कर दिए और मेरे फादर खुद सोनिया गांधी जी से कहा कि इनको बॉडी आने के लिए गेट खोल दिया जाए तो उन्होंने चुप कहा रहा कुछ बोला नहीं मैं यही बात बोल रही थी तुम आर में जाके तुम उनको लेजिटिमाइज कर रहे हो तो उन्होंने बोला मैं कौन होता हूँ आर को लेजिटिमेसी देने का ये भारत की जनता ने आर को लेजिटिमाइज किया कि आर को आर की प्रचारक को बहुत ही भारी बहुमत से जिता के बाद में उन्होंने अपना डायरी में लिखा कि राहुल गांधी में गांधी नेहरू फैमिली की पूरी तरह से उनकी एरोगेंस है लेकिन उनकी जो पोलिटिकल गांधी नेहरू फैमिली की जो पोलिटिकल एक्मेंट है पोलिटिकल इंस्टिंग है वो नहीं है नमस्ते एवरीवन नमस्ते मैम कैसे हैं आप कैसे बहुत बढ़िया है जी आप कैसे हैं मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ एंड आई होप यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट टाइम दो इट्स फ्रीजिंग कोल्ड कैन सी कि आप सब यहाँ बैठे हैं <laughs> तो ये पुस्तक मैम ने लिखी है प्रणब माय फादर ये सिर्फ एक बेटी का और अपने पिता के बारे में जो उनके बायोग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं वो नहीं है सिर्फ एक भारत के पोलिटिकल हिस्ट्री पे बहुत इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है बहुत सारी जो मिसिंग पीसेस हैं हिस्ट्री के उसके बारे में आपको पता चलेगा अगर आप इसको पढ़ेंगे तो थैंक यू मैम फॉर राइटिंग दिस क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो प्रणब मुखर्जी के एस्पेक्ट्स जो थे वो लोगों को नहीं पता थे तो एक साइड की जो स्टोरी हमको पता चलती है जो लोग अक्सर बोलते ज़्यादा हैं उनकी बातें ज़्यादा निकल के आती हैं लेकिन जो आपने लिखा है उनकी डायरीज़ में क्योंकि वो डायरी लिखते थे और मेरे ख्याल से पचास से ज़्यादा उनकी डायरीज़ थी तो सेवेंटीज uh, से लेके और अभी तक 2020 तक तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना एक वेल्थ है पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो uh, शर्मिष्ठा जी ने रिवील uh, किया है तो मैम जो मुझे इसमें दिखा uh, जो समराइज मैं करना चाहूँ तो ऐसा दिखता है कि हम जैसे डिस्कशन करेंगे इस पर तो कहीं ना कहीं ये उनकी जो रिलेशनशिप रही uh, विभिन्न लोगों से उसके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं तो हम शुरू करते हैं जो उनके आपने लिखा भी है कि जो वुमेन एस्पेक्ट है उनका कि उनकी जो रिलेशनशिप रही uh, तीन चार वुमेन जो उनके काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया शुरुआत में uh, उनमें एक इंदिरा गांधी थी तो उनके बारे में थोड़ा बताएंगे कि उनकी कैसे क्या रिलेशनशिप थी उनसे कितना सीखा uh, और क्या क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको लगे कि Uh, अगर उनके पास वो उनके सानिध्य में नहीं होते तो नहीं सीख पाते तो क्या आपको लगा उनकी जो रिलेशनशिप थी इंदिरा गांधी के साथ एज अ पोलिटिशियन एंड एज एज अ जनरल रिलेशनशिप ऑल्सो धन्यवाद लेकिन आपका सवाल देने से पहले एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि uh, जैसे आपने कहा कि तीन महिलाएँ मेरी फादर का uh, फादर का जिंदगी पूरा शेप किया है उनकी डेस्टिनी एक तो इंदिरा गांधी जी और बाकी दोनों गलत मत समझिएगा एक उनकी माँ और एक उनकी पत्नी और इस बात को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ क्योंकि उन दोनों ने भी कोई पॉलिटिक्स का साथ कुछ लेना देना नहीं है कुछ भी नहीं थी लेकिन मेरी फादर की ज़िंदगी को बहुत ही एक डायरेक्शन दिया और चौथी औरत जो है उनकी बेटी जो उनको उनकी कहानी बताई हैं इंदिरा जी का बात आप कर रहे हैं मेरी फादर की ज़िंदगी की आखिरी दिन तक उन्होंने ये बात हमेशा प्राइवेटली पब्लिकली खुलकर ये कहा कि आज वो जिसी भी मकाम पर हैं वो सिर्फ इंदिरा जी की वजह से क्योंकि इंदिरा जी उनकी मेंटर थे इंदिरा जी के नज़र में वो पहले दफ़े आए जब एज अ फर्स्ट टाइम एम राज्यसभा का एम संसद में भाषण दे रहे थे तो इंदिरा जी तब हाउस में आए और उनका भाषण सुना और फिर बाद में उन्होंने जब चीफ हुईप थे ओम मेहता जी उनसे पूछा कि ये कौन है ये लड़का कौन है ये लड़का कौन है तो तब से लेके फिर मतलब उसका पूरा एक जो सिलसिला और जिस तरह से मेरे फादर इंदिरा जी का 
घनिष्ठ आते गए ये नहीं कि जिस दिन मिले उसी दिन से बिल्कुल इंदिरा जी की क्लोज सर्किट में उनको अर्न करना पड़ा मेरा फादर को उनकी ट्रस्ट जो है वो अपने मेहनत से अपना काम से उनका ट्रस्ट अर्न करना पड़ा अपने लॉयल्टी से लेकिन इंदिरा जी का सबसे बुरा समय जो आया इमरजेंसी के बाद 1977 की चुनाव में बिल्कुल खासकर नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गया और खाली चुनावी बात नहीं तब कांग्रेस की अंदरूनी जो पॉलिटिक्स थी कांग्रेस की ये कांग्रेस आई होने से पहले की बात है इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स इंदिरा गांधी जी जो कि प्रधानमंत्री थे जबरदस्त एक प्रधानमंत्री थे उनको बिल्कुल ही साइड मार्जिनलाइज कर दिया तो इंदिरा जी को खाली एक जनता पार्टी का साथ ही लड़ाई नहीं जनता के बीच उनके एक जो इमेज क्रिएट हुआ था इमरजेंसी के दौरान उसके साथ लड़ाई नहीं लेकिन अपने पार्टी के बीच जो उनकी विरोधिता कर रहे थे जो एक दिन जो लोग बोलते थे इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया आज वो इंदिरा गांधी को डिजोन कर रहे थे उनका साथ भी लड़ाई करना पड़ा तो उस समय जब कांग्रेस आई की स्प्लिट हुई बहुत ही कम लोग उनके साथ थे उनमें से प्रणब मुखर्जी भी थे और उसी दौरान बाबा का साथ उनका जो संबंध धीरे धीरे बढ़ता गया और बाबा ने उन इंदिरा जी ने बाबा को सिर्फ खाली पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी नहीं सिखाए किस तरह से ड्रेसअप एक फॉर्मल ड्रेसअप करना मेरा फादर देखिए बहुत ही एक साधारण फैमिली से एक बंगाल बंगाल की एक छोटे से गांव से आए थे वो कोई शोशाबाजी वाले बहुत बड़े परिवार से नहीं थे तो किस तरह से ड्रेसअप करना ये तक भी इंदिरा जी सिखाए कि किस तरह से फॉर्मली ड्रेसअप करना एक जो मदर, 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 उन्होंने कहा था ना कि जो ये लड़का कौन है तो वो लड़के की तरह ही देखते थे उनको बिल्कुल एक लड़का की तरह ही देखते थे एक छोटे लड़के की तरह ही देखते थे और लिटरली मेंटर किया मेंटर किया तो इसलिए बाबा का मतलब तो हमेशा इंदिरा गांधी जी के प्रति जो श्रद्धा रही और उन्होंने हमेशा उन्होंने बोला कि पोलिटिकल लाइफ में उन्होंने जो भी अचीव किया जो भी जिसे भी मुकाम पर पहुंचे जैसे भी उनकी ट्रेनिंग हुई वो पूरी तरह से इंदिरा जी की तरफ से मतलब इंदिरा जी की वजह से हुई और ये भी देखिए कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिसको वो मतलब एक ऐसे देखते थे कि लड़का है जो अभी आया है और उनको नाम भी नहीं पता था उनका मेरे ख्याल से 10 साल के अंदर आ, 80 में तो वो सेकंड इन कमांड हो गए थे एकदम से बिल्कुल 80 से 84 में वो सेकंड इन कमांड ही थे क्योंकि जब 84 की जब बात करते हैं और जैसे इंदिरा जी का जो आ, की हत्या हुई और फिर एक बात चली थी कि जो एलिनेशन हुआ प्रणब मुखर्जी जी का कांग्रेस के साथ तो इसका एक बड़ा कारण माना जाता है कि वहाँ पे उन्होंने जो गांधी परिवार है वो ये देख रहा था कि उनका भी एक एम्बिशन था कि प्राइम मिनिस्टर बनने का कि राजीव की बजाय वो अगर बन सकते थे एक अरुण नेहरू का भी ये बहुत बड़ा एक चिंता थी कि अगर प्रणब मुखर्जी बन गए तो फिर वो हटेंगे नहीं शायद उनका एक ये चिंता था तो उसमें वो जो प्लेन राइड था जब पता चलता है राजीव गांधी को कि इंदिरा इज डेड तो उस टाइम पे क्या एक्चुअली में क्या हुआ था क्या उनके डायरी रिकॉर्डिंग्स थे क्या उन्होंने खुद फील किया इस बारे में और एक बात ये भी बोली जाती थी कि पीवी वी राव ने ये र्यूमर फैलाया था कि प्रणब मुखर्जी बनना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर तो क्या ये र्यूमर र्यूमर ही था क्योंकि अगर हम बुक पढ़ें तो हमको पता चलता है कि पीवी वी नरसिम्हा राव के साथ तो उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही जिंदगी भर रही तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या कहानी थी कि जब इंदिरा जी का की हत्या हुई उसके बाद वहाँ से लेके राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने तक वो क्या कहानी थी देखिए इंदिरा जी की जब हत्या का खबर पहुँचे तो बाबा और राजीव गांधी दोनों ही बंगाल में थे बंगाल में एक पोलिटिकल रैली अटेंड कर रहे थे तो जैसे ही खबर पहुंचा वो लोग तुरंत कल कलकत्ता आए और कलकत्ता से एक स्पेशल फ्लाइट में वो दिल्ली वापस आए उस फ्लाइट में उनके साथ आ, आ, कुछ तब के सीनियर लीडर्स थे बलराम ठाकर जी थे बरकत गनी खान चौधरी जो कि बंगाल में एक बहुत ही सीनियर लीडर थे वो थे और शीला दीक्षित जी थे शीला दीक्षित जी खैर तब इतना ज़्यादा थे नहीं उनकी फादर इन लॉ शीला जी की फादर इन लॉ जो जो थे उमाशंकर दीक्षित जी वो थे कुछ और ऑफिसर्स वगैरह थे तो बाद में एक ये र्यूमर फैलाया गया कि उस फ्लाइट में बातचीत के दौरान मेरा फादर ने अपना प्रधानमंत्री बनने का इच्छा जताई लेकिन ये बात 
बिल्कुल गलत है और ये मुझे खाली अपना फादर की डायरी से ही नहीं ये बात पी सी अलेक्जेंडर जो कि पहले इंदिरा गांधी जी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और फिर राजीव गांधी की भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने और राजीव गांधी को इधर प्राइम मिनिस्टर बनाने का पीछे उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ था उन्होंने अपना किताब में आ, बिल्कुल खुलासा करके लिखा कि ये र्यूमर जानबूझ के कुछ लोग फैलाए कि जिसके वजह से एक राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी का बीच में एक दूरी तैयार हो आपकी सवाल ये है कि र्यूमर कौन फैला था नरसिम्हा राव जी ने नहीं ये र्यूमर पता नहीं सही है या गलत है लेकिन मेरे बाबा के हिसाब से कि ये र्यूमर शायद बरकत गनी खान जी ने फैलाई थी क्योंकि बरकत गनी खान चौधरी उन्होंने कहा था ये ये चर्चा हो रहा था कि आ, जो जो लोग थे बलराम झाकर थे बरकत जी थे उमा शंकर दीक्षित जी थे शीला दीक्षित जी थे इन सब में चर्चा हो रहा था कि अभी इसका बात क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है तो एक्चुअली उन्होंने पूछा था कि जब गुलजारी लाल नंदा वो जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो किस क्राइटेरिया क्राइटेरिया पे बने थे तो बाबा ने कहा था वो सेकेंड इन पोजिशन थे कमर कैबिनेट में इस वजह से बना था तो फिर बरकत जी ने बोला लेकिन वो तो अभी कैबिनेट में मिनिस्टर भी नहीं है तो वो कैसे बन सकते हैं एज एन आउटसाइडर कैन एन आउटसाइडर बी अ मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर और सेकेंडली ये भी चर्चा हुई कि और बरकत जी ने ये भी बोला था अगर किसी को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाना है आई मीन जो मिनिस्टर्स हैं आइदर प्रणब मुखर्जी या पी वी नरसिम्हा राव तो हो सकता है कि बाद में बरकत जी को लगा होगा चौधरी जी को कि ये बात अगर फैल जाए कि उन्होंने नरसिम्हा राव या प्रणब मुखर्जी का नाम सजेस्ट किया तो उनके लिए मुसीबत आ सकते हैं तो हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने और भी एक लिथल और भी एक जबरदस्त मसालेदार एक यूमर प्लान वो किया वहीं से आते थे ना बंगाल से तो एक पोलिटिकल एग्जैक्टली एक पोलिटिकल लाइब्रेरी भी थी लेकिन ये बात सरासर गलत है और जैसे मैंने कहा कि ये बात बी अलेक्जेंडर जी भी ने बोला है लेकिन मेरे फादर के हिसाब से जो एक मिस्ट्रस्ट एक तो राजीव गांधी के आसपास के जो लोग थे अरुण नेहरू जी अरुण सिंह जी और भी बहुत सारे लोग थे वो लोग पॉलिटिकल लोग नहीं थे इन अ सेंस एंड वो बिल्कुल राजीव जी का कोटरी तैयार हो गया था तो ये कोटरी ने भी एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया और खास सेकेंडली प्रणब मुखर्जी के जो अपने नेचर थे वो काफ़ी एक असर्टिव नेचर की पर्सनालिटी थे और कभी भी वो बात अपना रखते थे तो बहुत ही फैक्ट्स एंड फिगर्स का साथ कोई भी जर्नलिस्ट या सीनियर ब्यूरोक्रेट्स उनका साथ अगर इंटरेक्ट किया होगा तो बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही रीज़न मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स की ये इस वजह से होना चाहिए क्योंकि ये इसका रीज़न ये है क्योंकि इसका डेटा ये कहता है इस तरह से अपना आर्गूमेंट पेश करते थे तो उनका साथ आर्गू करना एक तो मुश्किल बात थी दूसरा बात यह है कि इस किस्म के इंसान कभी ब्लाइंडली किसी का लाइन टोन नहीं करते क्या ब्लाइंडली कुछ भी बोलो कि लीडर अपना उनका कुछ भी बोले वो इंदिरा गांधी जी का साथ भी बहुत इस तरह के तर्क करते थे वो तो उनकी मेंटर थी तब भी तभी भी तभी भी तो इस तरह की तो हो सकता है कि राजीव बाबा ने खुद ही अपना नोट्स में लिखा कि मे बी राजीव गांधी जी को लगा कि इनका साथ काम करना आसान नहीं होगा बिकॉज ही इज अ टफ नॉट टू क्रैक So, शायद यही वजह थी और देखिए किस्मत का खेल आ, कि अगर उन्नीस में जब आ, राजीव गांधी वापस आए फुल मेजोरिटी के साथ तब उन्होंने वीपी सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जो अल्टीमेटली उनकी मतलब खिलाफ में चले गए खिलाफ में चले गए और वो कारण बने कि वो हार गए बुरी तरीके से बिल्कुल और अरुण नेहरू पे जो ट्रस्ट किया अरुण नेहरू ने बो का लीक किया अल्टीमेटली वो भी देखिए और फिर Uh, एक काम जो हुआ uh, प्रणब मुखर्जी ने अपनी नई पार्टी बना ली वो कांग्रेस से निकल गए uh, और फिर उन्नीस में जब एक बार दोबारा uh, ये चॉइस आई कि किसको बनाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर तो एक कारण जो सबसे बड़ा कारण प्रणब मुखर्जी उस समय कंटेंशन में नहीं थे इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस से बाहर चले गए थे तो हो सकता है कि अगर उस समय वो बाहर नहीं जाते और अपनी पार्टी नहीं बनाते तो पीवी नरसिम्हा राव की जगह शायद वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे क्या उनको ऐसा लगता था कभी नहीं मुझे नहीं लगता क्योंकि आ, एक तो आ, वो बस तभी तभी वापस आए थे और ये सारे बातें बहुत स्पेकुलेटिव है कि अगर वो नहीं जाते अगर पार्टी नहीं बनाते इट्स टू मेनी वॉट इफ्स तो ये, ये बात का बताना बहुत मुश्किल है लेकिन ये बात तो बिल्कुल मतलब जो भी आ, कि पी नरसिम्हा राव जी जो भी प्राइम मिनिस्टर बने थे 
तो उसमें सोनिया गांधी जी का भी उसमें सहमति थी तो सोनिया गांधी जी का सहमति से ही नरसिम्हा राव जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और सीनियर मोस्ट थे कैबिनेट में भी सीनियर मोस्ट एज वाइज थे कांग्रेस वर्किंग कमिटी में सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट रिटायर्ड हो गए थे पैक कर लिया था सब कुछ ऑलमोस्ट क्या रिटायर हो गए थे उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़े टिकट ही नहीं दिया था राजीव गांधी ने चुनाव भी नहीं लड़े टिकट भी नहीं मिला था तो वो तो रिटायर हो गए थे लेकिन देखिए किस्मत की बात है अच्छा अभी हम नरसिम्हा राव जी की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि उनके उनकी जो रिलेशनशिप है क्योंकि ये कहीं पे भी एस्पेक्ट कहीं किसी भी पॉलिटिकल बुक में या डिस्कशंस में आता ही नहीं है कि प्रणब मुखर्जी और पीवी वी राव की क्या रिलेशनशिप थी बियॉन्ड पॉलिटिक्स आल्सो तो ये बताइए पॉलिटिक पॉलिटिकल रिलेशनशिप एज वेल एज देयर फ्रेंडशिप देखिए ये बाबा का एक कॉमनैलिटी जो थे बाबा और पी वी राव के बीच में उम्र में काफ़ी फर्क थे नरसिम्हा राव जी काफ़ी सीनियर थे Uh, लेकिन दोनों ही वोरेशियस रीडर्स थे और उनके पढ़ने का इंटरेस्ट खाली पॉलिटिक्स में ही सीमित नहीं था हिस्ट्री फिलोसफी लर्निंग अबाउट डिफरेंट कल्चर्स तो उनके जो डिस्कशंस वो तो मैं भी बचपन में थोड़ा बहुत मैं भी देखी हूँ मतलब अलग अलग दिशाओं में जाते थे कभी सॉक्रेटिस के बारे में बात कर रहे थे तो कभी रोमन हिस्ट्री के बारे में बात करते थे तो कभी शरद चंद्र पर चर्चा करते थे और इनफैक्ट 1970s में वो बाबा को हैदराबाद में बुलाए थे शरद बेंगो फेमस बंगाली राइटर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय उनके ऊपर एक जैसे ऐसे तब तो उस जमाने में लिट फेस्ट नहीं होता था सेमिनार्स होते थे तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर एक सेमिनार में तब वो बाबा को इन्वाइट किए थे और उनके साथ मेरे माँ का भी एक बहुत अच्छा संबंध था और नरसिम्हा राव जी मेरे हमारे घर में आते थे माँ का हाथ का बंगाली वेजिटेरियन फूड उनको बहुत पसंद था और नरसिम्हा राव जी का जब बुरा वक्त आया इलेक्शन हारने के बाद जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे कांग्रेस प्रेसिडेंट भी नहीं थे सीबीआई के केसेस वगैरह उनके ऊपर काफ़ी और तब तो कांग्रेस या उनके आसपास के सारे लोग छोड़ के चले गए लेकिन तब मुझे और इस बात को मुझे तब पता चला कि मेरी मदर जाने की बात उनकी 2015 में मेरी मदर की देहांत हो गई जब उनके पेपर्स मैं सॉर्ट आउट कर रही थी तो मुझे उनका वो कॉपी मिला कि जब नरसिम्हा राव जी को अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनको बेल मिली उस बेल की श्योरिटी माँ दी थी मेरी माँ ने दी थी कि अगर नरसिम्हा जी मतलब नेक्स्ट कोर्ट में अपेयर ना करे या किसी भी तरह से भाग जाए तो उसके लिए गारंटी एक देना पड़ता है तो वो श्योरिटी वो गारंटी मेरी माँ ने दी थी तो इतना घनिष्ठ संबंध था और उस टाइम पे दी थी जब सभी तो कांग्रेस वाले छोड़ दिए थे उन बिल्कुल और गांधी फैमिली में इतना वो डिसअप्रूव करते थे कि कोई भी उनके साथ ना जाए ये डायरेक्शंस भी थी ये डायरेक्शंस भी थी मेरे फादर के पास भी ये डायरेक्शंस किसी के माध्यम से आया था जिनके बारे में मैंने किताब में भी लिखा और नहीं सबसे बड़ी बात जो ये है जो बात मेरी फादर की उनकी एंड तक मतलब ध्यान जब तक हुई नहीं हुई तब तक चुपते रहा कि जिस तरह से नरसिम्हा राव जी का देहांत के बाद उनकी बॉडी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स ए में घुसने नहीं दिया गया ये एक कस्टम है जो भी पार्टी की सीनियर लीडर्स हैं अभी जैसे कुछ मह कुछ साल पहले प्रिय रंजन दास मुंशी जी के देहांत हो गए थे या शीला दीक्षित जी के देहांत हो गए थे मतलब उनके बॉडीज ए में लाया जाते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर नरसिम्हा राव जी तो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी थे प्राइम मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन उनकी बॉडी ए का दफ्तर में घुसने नहीं दिया गया वो जो ट्रक ए के दरवाजे के बाहर खड़े कर दिए और मेरे फादर खुद सोनिया गांधी जी से कहा कि इनको बॉडी आने के लिए गेट खोल दिया जाए तो उन्होंने चुप कहा रहा कुछ बोला नहीं तो इस बात ये ऐसे एक बात है बाकी सारे बात छोड़ दीजिए लेकिन ये ऐसी एक बात है इसलिए इस बात पे मेरे फादर कभी सोनिया गांधी जी को शायद माफ नहीं कर पाए कि किस तरह से एक जैसे आपने बोला फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रॉम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम कांग्रेस और कांग्रेस प्रेसिडेंट उनके गुजर जाने के बाद उनको बॉडी को अंदर क्यों नहीं लाया गया इस बारे में मतलब बहुत ही नाराज थे और वो कहीं ना कहीं उनको चुभता रहा दो हजार में भी जब भारत रत्न मिला उनको तो उसमें भी कांग्रेस वाले नहीं आए थे गांधी फैमिली नहीं आई थी तो उन्होंने ये लिखा था कि जब वो नरसिम्हा राव के डेड बो, बॉडी को अंदर हाँ। नहीं आने दिया उन्होंने ऐसी ऐसी हेडक्वार्टर हाँ। में तो ये तो बहुत छोटी बात बिल्कुल 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 तो और 2019 में या 2000 2020 में आई थिंक नरसिम्हा राव जी की सेंटेनरी बर्थ एनिवर्सरी सेंटेनरी मनाया जा रहा था तो तब 
तेलंगाना का जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उन्होंने कुछ प्रोग्राम का आयोजन किया था तो फिर बाबा ने भी उस टाइम में डायरी में लिखा जो मुझे बाद में पता चला उनके देहांत होने के बाद जब मैंने डायरी पढ़ी तो उन्होंने लिखा था ये प्रोग्राम एआईसीसी को तरफ से करना चाहिए था क्योंकि नरसिम्हा राव जी सिर्फ तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के नेता नहीं थे वो पूरे मतलब वो प्रधानमंत्री थे कांग्रेस प्रेसिडेंट थे तो ये प्रोग्राम जो है वो ए को करना चाहिए था लेकिन उन्होंने फिर ये भी बोला लेकिन सभी को पता है कि कांग्रेस तब सोनिया जी के बारे में मतलब सोनिया जी का उनकी प्रति क्या विचार है तो शायद इसलिए नहीं किया अच्छा इसमें एक रिलेशनशिप जो सोनिया जी की आती है इसमें तो उनका पॉलिटिकल मुझे लगता है जिसमें इतना किताब में पढ़ा कि पॉलिटिकल ज्यादा उनका रिलेशनशिप रहा उसके बाद नरसिम्हा राव जी के बाद फिर वो फैमिली रिलेशनशिप और उस तरीके की फ्रेंडशिप्स वो नहीं रह पाई शायद जी बिल्कुल बिल्कुल काफी फॉर्मल पॉलिटिकल रिलेशनशिप रही बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप रहे लेकिन फॉर्मल रिलेशनशिप रहे उसको आप किस तरीके से वो मतलब उनके जो पोजीशनिंग थी क्योंकि जब 2004 में जैसे कांग्रेस जीत के आई तो उस टाइम पे भी कम से कम मीडिया में तो चला ही था कि आ, या तो मनमोहन सिंह बनेंगे या फिर प्रणब मुखर्जी बनेंगे ये दो सीनियर मोस्ट लीडर्स थे तो उनको तो पूरा शोर थे वो कि सोनिया गांधी मुझे नहीं बनाने वाली हैं जी उनको बहुत अच्छी तरह पता था कि सोनिया गांधी उनको नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि उस दौरान एक बातचीत में मैंने उनको बहुत ही खुशी खुशी पूछा अरे बाबा आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो तो उन्होंने इमिडिएटली बोला कि नहीं नहीं मुझे सोनिया गांधी नहीं बनाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाएंगे और बाद में भी उन्होंने मुझे कहा कि यू नो बहुत दिन बाद मतलब जब प्रेसिडेंट शेलियर्स में उनका तो कोई बातों बातों में उन्होंने बोला कि देखो एक चीज़ याद रखो कि पॉलिटिक्स कट थ्रोल्ड वर्ल्ड है तब मैं पॉलिटिक्स में थी तब मैं फुल पूरी तरह से पॉलिटिकल पॉलिटिक कांग्रेस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी कि पॉलिटिक्स में सभी अपना इंटरेस्ट बचा के काम करते हैं तो शायद हो सकता है कि सोनिया गांधी जी को लगा कि मैं उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करूँगा तो वो सिर्फ अपना अपना और अपना परिवार का इंटरेस्ट वो सेफ सेफ गार्ड कर रहे थे तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या गांधी सोनिया जी का अथॉरिटी चैलेंज करते तो उन्होंने कहा करता या नहीं करता दैट इज़ अ डिफरेंट इशू बट उनको ऐसा लगा तो इसमें आर्गूमेंट की क्या बात है उन्होंने बोला कि उनको ऐसा लगा शायद लगा होगा इसलिए मुझे नहीं बनाए तो एज सिंपल एज दैट अच्छा इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग जिनको बनाया मनमोहन सिंह इनकी और प्रणब मुखर्जी की भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही तो उसको आप कुछ इंसिडेंट्स अगर आप बता सकें या मतलब वो उनको मानते थे क्योंकि अगर आप देखें तो एट्टीज में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उनको अपॉइंट आरबीआई गवर्नर प्रणब मुखर्जी जी ने ही किया था तो वो कैसी रिलेशनशिप थी देखिए बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक इज़ अ ट्रू जेंटलमैन ट्रू जेंटलमैन ये बार बार लिखते थे उनके ये बारे बार बार बोलते थे ये बार बार लिखा है और मेरा साथ कभी भी उनका साथ जब बातचीत हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेके वो हमेशा बोलते थे ये ट्रू जेंटलमैन और ये तो मतलब ये बहुत मतलब सारे सीनियर जर्नलिस्ट को और उस जमाने में जो कवर करते थे उनको पता ही है इट सीम्स प्रधानमंत्री होने का बाद भी बहुत दिन तक प्रधानमंत्री जी ने प्रणब मुखर्जी को सर को बोल के पुकारते थे बाबा ने बहुत दफ़े उनको मना किया कि आप सर मत बोलिए दैट इज़ नॉट राइट यू नो बट वो बोलते थे फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि वो uh, प्रणब जी बोलेंगे और uh, तो इस तरह से मतलब uh, वो uh, इस तरह की एक इज्जत थी सो so, uh, एक ज़बरदस्त uh, मतलब uh, एक इक्वेशन था एक बहुत अच्छी तरह से और बाबा ने खुद अपना किताब में लिख के गए उनके जो प्रेसिडेंशियल ईयर उनकी पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी की फोर्थ वॉल्यूम द प्रेसिडेंशियल ईयर उन्होंने अपना जो प्रधानमंत्रियों का साथ काम करने का जो उनका एक्सपीरियंस रहा उन्होंने उन्होंने खुद लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का साथ काम करने में उनकी जितनी ऑटोनॉमी रही जितनी फ्रीडम रही इतनी फ्रीडम इतनी ऑटोनॉमी और किसी प्रधानमंत्री का साथ नहीं रहा आखिरी जो मौका मिला उनको जो उनको लगता होगा कि शायद इस समय मैं बन सकता था प्राइम मिनिस्टर तो एक उम्मीद तो रहती है जो पॉलिटिक्स में रहते हैं और इस ओहदे पे रहते हैं तो वो 2012 में था कि एक रूमर चला था कि शायद मनमोहन सिंह को प्रेसिडेंट बना देंगे और प्रणब मुखर्जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे 
तो उनको वो वास्तव में लगता था कि ऐसा है या रूमर ही था हाँ वो अहमद पटेल जी से ये अहमद पटेल जी उनसे एक बार मिलने के लिए आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने सोनिया गांधी जी को ये सजेस्ट किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए और प्रणब मुखर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो उन्होंने बस सिर्फ मेरे फादर ने इसी बात का जिक्र किया और फिर बाद में उन्होंने किसी और कुछ दिन बाद वो सोनिया जी से मिलने के लिए गए और उन्होंने लिखा कि शायद उनसे बातचीत से लगा कि हो सकता है जो डायरेक्टली कुछ नहीं कि बनाए तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अहमद पटेल का बात ये ये जो बात हुआ था अहमद पटेल जी ने उन्हें बताया था हो सकता है कि इसमें उसका लास्ट एक उम्मीद <laughs> वो जगी इंटरेस्टिंग अच्छा अभी जो भी इस पुस्तक को पढ़ रहा है एक सवाल और प्रणब मुखर्जी के जो प्रेसिडेंट बनने के बाद और 2014 के बाद खासकर एक सवाल आता ही है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी करीबी कैसे बढ़ गई मतलब ये एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कि एक तो वेटरन कांग्रेस लीडर हु कुड हैव बिकम प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम कांग्रेस साइड और वो एक बीजेपी प्राइम मिनिस्टर के साथ इतना कि उन्होंने तो भारत रत्न उनको दे दिया तो ये क्या पर्सनल कितना था इसमें क्योंकि कई लोग बोलते हैं वो तो बंगाल इलेक्शन में थोड़ा मोदी जी को वोट चाहिए था इसलिए तो क्या केमिस्ट्री था ये कि इतना मानते थे मोदी जी उनको क्योंकि ये सब इस पर भी उन्होंने काफ़ी लिखा है देखिए एक तो जो मेरी फादर की इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोल ऑफ प्रेसिडेंट उसकी संवैधानिक प्रेसिडेंट का क्या रोल है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उस बारे में और कॉन्स्टिट्यूट एक प्रेसिडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या लिमिटेशन है उस बारे में मेरे फादर बहुत ही सजाग थे और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनु, अनुसार गवर्नेंस वो एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी है वो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की ड्यूटी हैं उसमें प्रेसिडेंट कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं इस बात पे बाबा बहुत ही क्लियर थे इस बात पे और शायद ये जो स्मूथ ट्रांजिशन ये भी एक हमारे लोकतंत्र की एक अच्छा या बोल सकते हैं और बाबा को तो हमेशा एक कंसेंसस जनरेटर कहा जाता था कि और खाली मोदी जी से भी नहीं मोदी जी से पहले भी अरुण जेटली जी सुषमा स्वराज जी एल के अडवाणी जी दूसरे तरफ लेफ्ट में ज्योति बासु बुद्धदेव बासु अक्रॉस पार्टी लाइन उनका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था लेकिन एक मोदी जी का साथ पर्सनल केमिस्ट्री डेफिनेटली था और मोदी जी ने खुद मुझे ये बात बताई बाबा का डायरी भी मैंने देखा जब भी पर्सनली वो मिलते थे मोदी जी हमेशा बाबा के पैर छूते थे और ये बात आज की बात नहीं है ये बात बात मैं मोदी जी से जानी ये बात बात बाबा का डायरी में इसका जिक्र नहीं है उन्होंने मुझे बताया कि जब मतलब बहुत पहले जब वो कुछ भी नहीं थे संस्था के 2002 से पहले और बहुत पहले 2002 से बहुत पहले कि जब मतलब गुजरात चीफ मिनिस्टर बनने से बहुत पहले जब भी वो मतलब दिल्ली वगैरह में एज अ वर्कर आते थे तो साउथ एवेन्यू नॉर्थ एवेन्यू एरिया जहाँ एम पी फ्लैट्स वगैरह हैं वहाँ रहते थे मेरा फादर भी आसपास रहते थे तो हमेशा वो कभी कभी मॉर्निंग वॉक्स में निकल जाते थे और मोदी जी ने बताया दादे एक लाठी पकड़ के ऐसे 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 चलते थे तो हमेशा उन्होंने बाबा का पैर छुआ छु, बाबा हमेशा उनके साथ अच्छी तरह बात की तो ये एक जो रेस्पेक्ट ये बहुत पहली वाली बात है ये कोई बात नहीं है तो एक आई थिंक पर्सनल जो रिलेशनशिप है और बाबा की बाबा खुद मोदी जी को पर्सनली बहुत पसंद करते थे उन्होंने खुद भी अपना किताब में भी लेखा कि जितना मतलब मोदी जी को कुछ रिपोर्ट तैयार करना था तब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उनका ऊपर एक जिम्मेवारी दिया गया कोई एम्पार्ड ग्रुप में उसमें कोई रिपोर्ट लिखना था अबाउट रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी बिल किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्होंने बाबा ने अपने बुक में उसका बहुत तारीफ करके लिखा कि एन डी मीटिंग्स या मतलब चीफ मिनिस्टर का साथ मीटिंग्स में वो हमेशा बहुत ही मतलब उनका साथ मेरा हमेशा एक्सचेंज ऑफ हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ लेकिन वो रिपोर्ट जब बन के आया तो बिल्कुल प्रोफेशनल उसमें कोई पॉलिटिकल बायस नहीं तो ये जो मोदी जी की एक प्रोफेशनल वेरी प्रोफेशनल अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को बाबा बहुत पसंद करते थे कि उसमें पॉलिटिक्स कुछ नहीं दूसरे एज अ पॉलिटिशियन बाबा का मानना ये था कि इंदिरा जी के बाद लोगों का नफ्स समझने का जो शक्ति है वो मोदी जी में है ये बात उन्होंने अपना डायरी में भी लिखा उन्होंने बहुत दफ़े मुझे भी कहा 
और ये बात तो आई थिंक हम सभी हमें हम उनको मोदी जी को पसंद करें ना करें दूसरी बात है लेकिन ये बात जो है उनका नव लोगों की जो जनता की नफ्स पकड़ने की क्षमता जो है और जो एक पॉलिट पॉलिटिशियन में बहुत बड़ी गुण है ये बात उनमें है वो तो हमने देख ही लिया और आप भी कुछ डिसएग्रीमेंट्स करते थे तो आपसे भी थोड़ा वो चढ़ जाते थे जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे तो आखिरी में इंसिडेंट जब वो हुआ जब उनको आर प्रमुख ने बुलाया नागपुर तो वहाँ पे उन्होंने डिसीजन लिया जाने का और फिर एक रूमर ये भी फैला कि आप भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हो तो ये क्या कहा क्योंकि आपने भी ये कहा कि नहीं जाना चाहिए था लेकिन बट आफ्टर ही गेव हिज स्पीच तो आपने भी थोड़ा अपना व्यू बदल लिया तो वो क्या कहानी थी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आर एस एस हेडकोर्टर्स जाना नागपुर में और उसकी क्या कहानी थी देखिए ये बात तब मैं आर का जब इनविटेशन आया कि उनके आर एस एस हेडकोर्टर में उनकी ट्रेनिंग कैंप में उनको जाके स्पीच देना और ये बात जब पता चला मुझे भी मतलब बाकी सब का साथ मुझे भी टीवी से ही पता चला तो मैं भी बहुत खफा हो गई क्योंकि तब मैं बिल्कुल बहुत ही एक्टिवली कांग्रेस पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व थी और कांग्रेस और लेफ्ट सर्कल में तब एक आ, वो बात चल रहा था कि प्रणब मुखर्जी आरएसएस हेडक्वार्टर में जाके आरएसएस को लेजिटिमाइज कर रहे हैं उनको लेजिटिमेसी दे रहे हैं तो मैं तो तीन दिन तीन चार दिन बाबा का साथ कंटिन्यूसली झगड़ा उनका साथ मतलब चीख चिल्लाहट रोना धोना वो बिल्कुल चुप रहे बिल्कुल चुप रहे कि आ, कोई मेरा कोई बात का बस एक दिन मुझे गुस्सा होकर मुझे बोला कि मैं कौन होता हूँ मैं यही बात बोल रही थी तुम आरएसएस में जाके तुम उनको लेजिटिमाइज कर रहे हो तो उन्होंने बोला मैं कौन होता हूँ आरएसएस को लेजिटिमेसी देने का ये भारत की जनता ने आरएसएस को लेजिटिमाइज किया कि आरएसएस को आरएसएस की प्रचारक को बहुत ही भारी बहुमत से जिता के और गणतंत्र लोकतंत्र का सबसे बड़ी जो एक पिलर है वो है डायलॉग्स वार्तालाप तो वो कभी बंद नहीं होना चाहिए आप उनकी आइडियोलॉजी में विश्वास करो या ना करो लेकिन ये जो आपस में एक डायल एक्सचेंज ऑफ व्यूज एक्सचेंज ऑफ डायलॉग ये उनके हिसाब से लोकतंत्र का एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ी एक अहम इस भूमि का है और आ, तो आ, सबसे मजेदार बात ये है कि बाबा ने आ, जब जाके आरएसएस के प्लेटफॉर्म से भाषण दी तो आरएसएस के प्लेटफॉर्म से उन्होंने कांग्रेस आइडियोलॉजी की प्रचार करी सेकुलरिज्म की प्लूरलिज्म की टॉलरेंस की आरएसएस के प्लेटफॉर्म से जाके उन्होंने पंडित नेहरू की बात करी जो आरएसएस का मतलब जो पंडित नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं करते तो उनको जाने का बाद इस बारे में विषय में मैं सोचती रही तो मुझे लगा कि मैंने गलती किया बाबा ने शायद उनकी आरएसएस जाने से करंट जो कांग्रेस लीडरशिप है वो शायद दुखी हो सकते हैं लेकिन कांग्रेस आइडियोलॉजी को उन्होंने अपलिफ्ट किया अच्छा एक जो सभी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जिनके अंदर जिज्ञासा है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है कि उनका जो ओपिनियन था राहुल गांधी के प्रति वो काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आता है कि जो मीडिया में जो बात चलती है जो ट्विटर पे बात चलती है कि इज यट टू मैच्योर और ये सब वो एग्जैक्टली exactly वही उनका एनालिसिस भी था कि अभी तक वो मैच्योर ही नहीं हो पा रहे हैं कि बार उन्होंने लिखा है एग्जैक्टली कि 12 साल हो गए इनको और इट्स uh, टाइम कि चलो बेटर लेट देन नेवर इस टाइप की वो मतलब सार्केस्टिकली uh, वो कमेंट्स करते थे देखिए इस बात पे बहुत चर्चा हुई है और एक दूसरा जो इंसिडेंट यूपीए टू का सरकार एक ऑर्डिनेंस पेश करने के लिए सोच रहे थे प्रेसिडेंट का पास पहुंच भी गया था और उस ऑर्डिनेंस को एक मीडिया भरपूर मीडिया का सामने राहुल राहुल गांधी ने अपना ही सरकार को तब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे अपना ही सरकार की एक ऑर्डिनेंस को बहुत ही मतलब नॉनसेंस कहा कि ये नॉनसेंस है इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए मतलब इस तरह से उन्होंने ट्रैश किया बिल्कुल बेकार कहा तो बाबा ने इस बारे में भी वो बहुत गुस्सा हो गए थे मैंने उनको इस बात बोला था कि राहुल गांधी ने ऐसे किया है अभी न्यूज में देखा तो बहुत गुस्सा हो गए थे बहुत ही इस बात से उन्होंने खुद भी अपोज किया था ऑर्डिनेंस लेकिन पब्लिकली नहीं ऑन प्रिंसिपल ऑफकोर्स ऑन प्रिंसिपल लेकिन पब्लिकली जिस तरह से उन्होंने क्रैश किया और बाद में उन्होंने कहा जब 2014 में हारने के बाद एक बार इस तरह बुरी तरह से हारने के बाद 
तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे अपने ही पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट तब राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट थे अपने ही पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट अपना ही सरकार के डिसीजन को इस तरह से मतलब नॉन बोल रहे हैं तो लोग तुम्हें क्यों वोट दें सिंपल वो रह गई जो उन्होंने बोला राहुल गांधी के लिए जब वो ऑर्डिनेंस आपको आपने बताया उनको कि उसने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया तो हाँ, उनका तो उनका रिएक्शन क्या बहुत ही गुस्सा हो गए उन्होंने बोला कि राहुल गांधी कौन होता है ऑर्डिनेट कैबिनेट डिसीजन को इस तरह से फाड़ फाड़ने का क्योंकि राहुल गांधी भी कैबिनेट का कोई मंत्री मंत्री कोई नहीं थे कैबिनेट के सदस्य नहीं थे और बाद में उन्होंने अपना डायरी में लिखा कि राहुल गांधी में गांधी नेहरू फैमिली की पूरी तरह से उनकी एरोगेंस हैं लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल गांधी नेहरू फैमिली की जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है वो नहीं है और ये बात को लेके आज के कांग्रेस की जो नेताएं हैं बहुत मुझसे खफा हो रहे हैं बाबा से भी खफा हो रहे हैं कि बोल रहे हैं कि कैसे लिख सकते थे लेकिन एक बात सोचिए कि कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता या लीडर उनका क्या हिम्मत होता कि अपना पूरी जनता में सारा मीडिया का साथ अपना ही सरकार को इस तरह से ट्रैश करे और उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन भी ना लिया गया हो राहुल गांधी के ऊपर क्या एक्शन लिया गया रादर वो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर गया तो ये बात अगर ये घमंड नहीं है तो ये क्या है ये अपना परिवार का पारिवारिक बैकग्राउंड का घमंड ये नहीं है तो ये क्या है फिर आप भी काफी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे कांग्रेस की दिल्ली खासकर तो आपका छोड़ने का क्या कारण था पॉलिटिक्स को देखिए मेरा छोड़ने का कारण प्लेन एंड सिंपल मैं एक क्लासिकल डांस मैं प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर एंड कोरियोग्राफर थी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले वही मेरा प्रोफेशन था उस बैकग्राउंड से मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन किया काफ़ी लेट ज्वाइन किया पाँच छः साल बाद मुझे लगा कि ये मेरी बस की बात नहीं है सिर्फ वही वजह थी और कोई वजह नहीं तो ये डिसीशन मैंने जब बाबा रहते हुए ही मैंने निर्णय लिया था 2020 की फरवरी में दिल्ली का चुनाव था तो चुनाव में तो हम बहुत ही बुरी तरह से हारे और मुझे लगा कि हम मतलब फाइट भी नहीं किया हारे तो कोई बात नहीं यू नो अगर आप ज़बरदस्त लड़ाई करके हारो लेकिन ऐसे लगा कि लड़ाई से पहले ही हमने हथियार डाल दी थी तो बहुत ही बुरा लगा डिस्गस्टिंग हो गई थी काफ़ी मैं तो अपना फादर से मैंने पूछा कि बाबा अगर तुम्हें बहुत बुरा लगा कि अगर मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूँ तो पटाख से उनका जवाब आया तूने पॉलिटिक्स किया कब जो छोड़ेगी <laughs> अच्छा आपने तो, तो मोदी जी से भी पूछा था कि पॉलिटिक्स का मतलब किस तरीके से चुनाव जीतने के कुछ टिप्स वगैरह मांगे थे आपने एक शब्द शब्दों में उन्हें जवाब दिया और वो बिल्कुल संगठन में काम करो संगठन को मजबूत बनाओ अच्छा बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोला लेकिन मैं पॉलिटिक्स में थोड़ा दिन था और अभी मैं पॉलिटिक्स के बारे में किताब भी जब लिखा मैंने काफ़ी सोचा काफ़ी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होना पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है आज मोदी जी है एक फेस है लेकिन उनके संगठन सोचिए अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ आई थिंक थर्टी फाइव थर्टी सिक्स वुमेन मतलब पर्सनली जाके उनका संगठन मिले I mean, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ लिटरली यू नो डोर टू डोर ये संगठन मतलब ये अकेला मोदी जी अकेला कोई लीडर तो नहीं कर सकते हैं ना वो कैरिस्मा होना जरूरी है वो विजन होना जरूरी है या दूसरा और भी चीज होना जरूरी है लेकिन संगठन आपका जितना अगर मजबूत ना हो तो मुश्किल है इसका। ये, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोलिटिकल इंसाइट है अगर कोई भी पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो संगठन में काम करे और बिल्कुल मतलब उसी से पता चलता है कि लोग जो आपने कहा ना कि इंदिरा गांधी के बाद एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके इनको पता है कि लोग क्या चाहते हैं किस तरीके से तो उसका कारण ये है संगठन में काम करने का आखिरी में अगर कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो we are very obliged with your presence ma'am and i have two questions one from ma'am and one for sir to mera ye prashna hai ki when we have talked about only the political career of our former president i question ki when a daughter reminds her father isn't it right ki the daughter only reminds her father's political career we are here to uh, also listen about pranam mukherjee's personal life Our president's personal life, what he was before 1991 and all. And my other question, sir, for you is that, do you think that your question was wrong? That when Pranam Mukherjee's father was president, or with any other person, he got the Bharat Ratna. Bharat Ratna was given to Pranam Mukherjee for this reason because he deserved it. He deserves Bharat Ratna. And Bharat Ratna is our honor. 
हमारे हम व्यक्तियों का सम्मान है इस देश की जनता का सम्मान है कि वो किसी को दे रही है या किसी एक व्यक्ति का किसी प्रधानमंत्री का कोई इसमें हक नहीं बनता कि वो वो इसको अपनी जागीर बना करके और किसी को दे मैं आपको सारा सवालों का जवाब देती हूँ आपने जो सवाल पूछा कि पर्सनल बारी बात नहीं है उसके लिए आपको ये किताब पढ़ना पड़ेगा अब मुझे प्रश्न ही पॉलिटिकल किया गया तो मैं उसका उत्तर कैसे दूसरा दू तो ये किताब में मतलब हमारा पर्सनल और इनफैक्ट किसी रिव्यू मतलब इसका जो जिन्होंने रिव्यू लिखा था तब मुझे बहुत अच्छा लगा वो लाइन कि ये किताब में आप एक किताब के पैसे से दो किताब पढ़ रहे हो पढ़ सकते हो क्योंकि इसमें प्रणब मुखर्जी का पॉलिटिकल लाइफ के बारे में है लेकिन साथ में वो एज अ पर्सन क्या थे एज अ मदर सॉरी एज अ फादर एज अ चाइल्ड यू नो व्हाट वाज हिज पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स वो सब इसमें हैं दूसरी बात uh, आपने जो भारत रत्न वाले बात करी देखिए भारत रत्न जब उनको मिला तो बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हुए और उन्होंने जो प्रश्न किया वो एक वो हो सकता है उनके अपना मन की बात नहीं हो बट ही वॉज सेंग कि ऐसे चर्चा बहुत चले इस बारे में भी मैंने चर्चा किया कि क्या क्या चले क्योंकि हमारा पॉलिटिकल माहौल ही ऐसा हो गया है कि कोई भी चीज़ को बिल्कुल सीधी तरह से नहीं ले जा, जा सकते हैं और यही बात मैंने बोला कि प्रणब मुखर्जी को जो भारत रत्न मिला उसकी बात उसकी वजह यही है कि ओवर द ईयर्स ओवर द ईयर्स उन्होंने अपनी पार्टी से ऊपर उठकर देश के हित में क्या करना चाहिए वो उस बारे में सोचा ये खाली कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू या खाली बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू या लेफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू इस ये नहीं और इसीलिए उनको एक कंसेंसस जनरेटर कहा जाता था इसीलिए उनको एक फायर फाइटर कहा जाता था और इसीलिए खाली प्रधानमंत्री मोदी नहीं अरुण जेटली जी सुषमा स्वराज जी एल के अडवाणी जी ज्योति बासु जी सीताराम येचुरी जी सभी उनको सम्मान करते थे तो खाली ये प्रधानमंत्री मोदी या प्रणब मुखर्जी की बात नहीं है और मैं ये भी पर्सनली सोचती हूँ कि मेरे बाबा को जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो अचीवमेंट प्रेसिडेंट बनना या भारत रत्न भी नहीं वो जो रेस्पेक्ट उन्होंने गेन किया है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइन अक्रॉस पीपल अक्रॉस एवरी सेक्शन ऑफ पीपल उनकी ही सबसे बड़ा देन है और ये पर्सनल जानने के लिए आपने आपको ये किताब पढ़ना जरूरी है माई क्वेश्चन टू यू इज मैम दैट बेंगोली लिटरेचर कल्चर हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड इन्फ्लुएंस इज एवरी स्टॉल वर्ड फ्रॉम इट्स कल्चर सो हाउ डिड बेंगोली लिटरेचर अफेक्टेड लाइफ एंड इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ प्रणब द पर्सनली प्रोफेशनली एंड पॉलिटिकली थैंक यू आई मीन टोटली यू नो ही वॉज this was my father he was an avid reader and he was an avid reader of bengali literature and uh, his knowledge his interest of bengali literature was unbelievable like it's not only you know the well known uh, uh, people like rabindranath tagore or sarath chandra or vibhuti bhushan but you know his knowledge of folk literature of bengal you know his knowledge of the history of bengali literature like it was so amazing and you know like my father from top to bottom you know from his hair to his toe he was a bengali you know his the way he used to speak english was a bengali the way he used to speak hindi was like a bengali so of course the bengali culture the bengali literature uh, would shape his personality and he was what he was because of his background